Hi friends, welcome to my channel, Sri Shakti Triple Seven YouTube channel. Okay, friends, this e video la miru daily uses ani padalnu net kunta rende. Adi preposition ka ochu, leda conjunction ani ka ochu. Kani prati roju word ka baashle eightwenty padalai the manak upayog munta yo word ka mane dunta yo. Atwenty padalnu miru y e video lo net kunta ro. Friends, okave ala y e video meko ye matram upayog pade ala undi ani nipiste. Tapakunda, e video ki, oka like vandi. Okay, chuda mandi, a sentence sela untai, anedi chuda. Munduga, after an epadanitis kunamandi. After an e, conjunction and epadanitis kun. After. Ikachurandi, after and are the menti, tarwata. Tarwata and are the mandi. Conjunction rule wise, okay. After. Going and a will in a tarvata. You can choose only after I go. Nin will in a tarvata. Nin will in tarvata. It end in till a theta in a day. You can choose only after going. After going and a matrimony. Nandikara. Yet to want a noun kawachu. Ate subject and it want a subject kani noun kani lay than dikara. Okay, friends. And a subject noun kawachu. Subject pronoun kawachu. It want a than a mikikara lay. Okay, friends. Kanika spastanga miku after Tarvata subject pranoun nanedi tis codangerinde. Subject ni tis codangerinde. Ante will in a Tarvata nikadunka but after going. Nain will in a Tarvata ananam kabit after I go. Antika spastanga nain one cheptu namandi. Ikara cable and will in a Tarvata anam. Ikara nain will in a Tarvata antika nain one spastanga cheptu nam. Ila nain one is spastanga nain ule the miru. And a padaran spastanga chipina pru, man after Tarvata, subject me this coni, dan Tarvata, verbu one lay the verbu two lay the verbu three, verbu four, verbu five ne, miku ye padantis cor and cote, a padantis con. With helping word to Kani, you could have chosen it like after going, and a man up to Tamandi. Will in a Tarvata, Miratani Kalavandi. Leda, what's in a tarwata, miratani calvandi? Ila will in a tarwata and will in a tarwata, leda, what's in a tarwata, and check tunda. Spastang mir will in a tarwata and it led and dikra. Mir will in a tarwata and manamant led. Kevalam, will in a tarwata and untuna. Will in a tarwata, leda, what's in a tarwata and untuna. Ila, will in a tarwata, leda, what's in a tarwata, thinna tarwata, padukuna tarwata, matlad in tarwata, ane at twenty e padal and telejedanki. After an epadani upiogistu, dan tarwata, verbu four ne vada, tapa kunda, verbu four ne vada, verbu one kauchu, verbu two kauchu, verbu three kauchu, verbu five kauchu, it went to padan kuda vada kudo. Verbu four ne vada, lente, ingu form ne vada, going, learning, meeting, teaching, it went to padane, vada. Okay. Kani, okavela miru, spastang chipin at late, miru velina tarwata. Leda, nuvu vachina tarwata. Nuvu Kalisina Tarvata Mir Tinna Tarvata Ila Spastang and Miru Nenu Nuvu Aniatwant Padaran Tilejes Napru Tapakunda after after any Padan Tarvata Miru Yet to want a subject with his call and kutia twenty subject with his call and I U V De He She It That Miru Yet twenty subject with his call and kutia twenty subject with his coachi Dani Tarvata Verb 1, lay the verb 2, verb 3, verb 4, verb 5. Mere 20, pada nena, chip coach. Okay, helping verb to kuda, chip coach. Kani, ila velen tarvata, thinna tarvata, and matram, after tarvata, ingu fame undad. Okay, examples to the one After meeting him, you can go. After meeting him, you can go. Atani kalisina tarvata, mir velandi. After I go to Sudha Pelli, I will meet Muniraj. Nin Sudha Pelli ki villi na tarvata, nin Muniraj nu kalustano. Indula churandi, ikara teeda churandi. After meeting him undi, ikara choice na dete after I go to Sudha Pelli undi. After I go to Sudha Pelli undi. Ikara nenu Sudha Pelli ki villi na tarvata, na mikara spastang ikara ayane pranam ni mana subject ni thiisko naam kabati, ikara nenu ananam. 
ఇక్కడ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ అన్నాం ఇక్కడ కేవలం ఆఫ్టర్ మీటింగ్ అంటే అయ్యి కావచ్చు హీ కావచ్చు షీ కావచ్చు ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ ని తీసుకోలేదు కాబట్టి అతన్ని కలిసిన తర్వాత అన్నాం కేవలం ఆఫ్టర్ మీటింగ్ హిమ్ అంటే అతన్ని కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఐ గో టు శుద్ధ పెళ్లి అంటే నేను శుద్ధ పెళ్లికి వెళ్ళిన తర్వాత అని వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ స్థానంలో ఐ అనేది తీసేయండి రిమూవ్ చేసేసి ఈ గో స్థానంలో గోయింగ్ పెట్టండి ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు శుద్ధ పెళ్లి అంటే శుద్ధ పెళ్లికి వెళ్లిన తర్వాత అని వస్తుంది అంతే తప్ప నేను శుద్ధ పెళ్లికి వెళ్లిన తర్వాత అని చెప్పుకోలేదు ఓకే డాక్టర్ ఇక్కడ గో అనే పదం ఉంది కాబట్టి మనం ప్రణవ్ని తీసుకున్నాం అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రణవ్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకనంటే నేను అని స్పష్టంగా మనం చెప్పాం ఇక్కడ ఓకే డాక్టర్ నేను అని స్పష్టంగా చెప్పాం ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నేను మీరు నువ్వు వాళ్ళు వీళ్ళు అనేటువంటి పదాలని మనం స్పష్టంగా తెలియజేయడానికి ఆఫ్టర్ తర్వాత మనం సబ్జెక్ట్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ వీ షీ హీట్ దట్ అనే పదాలు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఐ డు నాట్ లైక్ వాకింగ్ ఎలోన్ ఆఫ్టర్ డార్క్ ఏమన్నాడు ఐ డు నాట్ లైక్ వాకింగ్ ఎలోన్ ఆఫ్టర్ డార్క్ అంటే నేను చీకటి పడిన తర్వాత ఒంటరిగా నడవడానికి ఇష్టపడను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చెప్పిన సెంటెన్స్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ ఆఫ్టర్ అనేది ప్రిపోజిషన్ రూల్ అండి ఓకే డాక్టర్ ఇది ప్రిపోజిషన్ రూల్ అంటే ప్రిపోజిషన్ రూల్గా చూసినట్లయితే నౌన్ని వాడతాము కన్జంక్షన్ రూల్గా చూసుకున్నట్లయితే క్లాజెస్ అంటే కనెక్టెడ్ వర్డ్స్ అంటే ఒక రెండు పదాలను జోడించడానికి వాడడం జరుగుతుంది ఓకే డాక్టర్ అంతేకాకుండా ఇందులో తేడా చూడండి ఆఫ్టర్ ఐ గో టు శుద్ధ పిల్లి అంటే ఇక్కడ కామా అండి తప్పకుండా కామా అని మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఐ అరైవ్డ్ ఎట్ ద బస్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ ద బస్ లెఫ్ట్ అంటే బస్సు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను బస్ స్టాప్ వద్దకు వచ్చాను బస్ స్టాప్ వద్దకు వచ్చాను ఇందులో చూడండి ఒకటి తేడా గమనించండి ఇందులో ఎటువంటి కామా అనేది లేదండి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ అనేది మనం తర్వాత క్లాస్కి వాడాం అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ క్లాస్ అంటే ఈ ఓకే ఈ క్లాస్ అనేది పక్కన పెట్టండి ముందుగా మనం ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ ముందుగా మనం ఆఫ్టర్ని తీసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ముందుగా మనం ఆఫ్టర్ని తీసుకున్నట్లయితే ప్రారంభ పదంగా అందులో తప్పకుండా మనం కనెక్టెడ్ వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనం కామా అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఆఫ్టర్ అనేది ముందు లేకుండా మనం మిడిల్లో తీసుకున్నట్లయితే అంటే వేరే కనెక్ట్ అంటే వేరే క వేరే పదాన్ని మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ముందుగా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా అందులో కామా అనేది వాడాల్సి ఉండదు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక చూసినట్లయితే బిఫోర్ అండి బిఫోర్ గోయింగ్ సేమ్ ఇది కూడా ఆఫ్టర్ లాగానండి కానీ ఆఫ్టర్ అంటే అర్థం ఏంటి తర్వాత బిఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటి ముందు ఓకే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బిఫోర్ ఐ గో ఇక్కడ చూస్తే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇక్కడ చూస్తే బిఫోర్ ఐ గో ఇక్కడ బిఫోర్ గోయింగ్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళక ముందు అన్నాము ఇక్కడ బిఫోర్ ఐ గో అంటే నేను వెళ్ళక ముందు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐ అనేది మనం ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి నేను వెళ్ళక ముందు అని చెప్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ యు మీట్ మీ వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళక ముందే మీరు ఒకసారి నన్ను కలవండి బిఫోర్ షీ టాక్ టు మునిరాజ్ షీ షుడ్ నో అబౌట్ హిమ్ ఆమె మునిరాజుతో మాట్లాడక ముందే ఆమె మునిరాజ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ అన్నాం కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళక ముందే వెల్ అక్కడికి వెళ్ళక ముందే ఇక్కడ బిఫోర్ తర్వాత ఎటువంటి మనం సబ్జెక్ట్ని తీసుకోలేదండి అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రణవును ఐ కావచ్చు హీ కావచ్చు షీ కావచ్చు ఇట్ కావచ్చు దట్ కావచ్చు దే కావచ్చు ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ ప్రణవుని మనం తీసుకోలేదు కాబట్టి కేవలం ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళక ముందే అని మాత్రమే చెప్పాము అక్కడికి వెళ్ళక ముందే అని చెప్పాము కానీ ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ప్రణవుని మనం తీసుకున్నామండి ఏమని తీసుకున్నాం షీ కాబట్టి ఆమె అని మనం ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఓకే నా ప్రెస్ ఇక్కడ హీ ఉందంటే అతడు బిఫోర్ షీ టాక్ టు మునిరాజ్ అంటే ఆమె మునిరాజుతో మాట్లాడక ముందే ఓకే నా ప్రెస్ ఇక్కడ షీ అని సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకోలేదనుకోండి ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకోకపోతే ఈ టాక్ అనే పదాన్ని మనం వెర్బ్ ఫోర్గా మార్చాలి బిఫోర్ టాకింగ్ టు మునిరాజ్ బిఫోర్ టాకింగ్ టు మునిరాజ్ అంటే మున్నిరాజుతో మాట్లాడక ముందే అని అర్థం 
ఆమె అనే అటువంటి పదాన్ని తొలగించాల్సి ఉంటుంది బిఫోర్ టాకింగ్ టు మునిరాజ్ అంటే మునిరాజుతో మాట్లాడకముందు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా అంటే మనం ఏదైనా ఒక నౌన్ అంటే ఏదైనా ఒక నౌన్ కావచ్చు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో నౌన్ లేదా ప్రణౌన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బిఫోర్ తర్వాత మనం ఏది తీసుకున్నా కానీ అందులో వర్బ్ వన్ వర్బ్ టూ వర్బ్ త్రీ వర్బ్ ఫోర్ వర్బ్ ఫైవ్ మీరు ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఒకవేళ ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ని తీసుకోకపోతే ఎటువంటి సబ్జెక్ట్లో ఉన్న నవ్ని లేదా ప్రణవుణ్ణి తీసుకోకపోయినట్లయితే తప్పకుండా మీరు వెర్బ్ ఫోర్నే వాడడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ గోయింగ్ ఉంది కదండి ఇలా వెర్బ్ ఫోర్నే మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది గోయింగ్ ఈటింగ్ మీటింగ్ లెటింగ్ టీచింగ్ ఇటువంటి పదాలనే వాడడం జరుగుతుంది ఐ డు నాట్ మీట్ హిమ్ బిఫోర్ ఐ స్పీక్ విత్ హిమ్ నేను అతనితో మాట్లాడక ముందు నేను అతన్ని కలవను నేను అతనితో మాట్లాడక ముందు నేను అతన్ని కలవను ఐ అరైవ్డ్ ఎట్ ద బస్ స్టాప్ బిఫోర్ ద బస్ లెఫ్ట్ బస్సు వెళ్ళిపోవడానికి ముందే నేను బస్ స్టాప్ వద్దకు వచ్చాను ఇందులో కూడా సేమ్ అండి ఆఫ్టర్ మాదిరిగా కామా అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఇందులో చూడండి కామ ఎక్కడ కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ముందుగా బిఫోర్ని తీసుకోలేదు అంటే ఈ కనెక్టెడ్ వర్డ్స్ ఈ క్లాసెస్ అనేది మెయిన్ క్లాసెస్ ఇవి అనేది గ్రామర్కి అవసరం కానీ స్పోకెన్కి అయితే అవసరం లేదు కానీ ఒకవేళ గ్రామర్కి అని అంటే మనం ముందుగా ఏదైతే క్లాస్ అనేది ఇక్కడ ఉందో మెయిన్ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాసెస్ కాకుండా ఇక్కడ మిడిల్లో మనం బిఫోర్ వాడినప్పుడు ఇక్కడ కామ అనేది తప్పకుండా వాడకూడదు ఒకవేళ బిఫోర్ అనే పదాన్ని ప్రారంభంలో తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కామ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మిడిల్లో అంటే మన కనెక్టెడ్ వర్డ్ ఇక్కడ షీ షుడ్ నో అబౌట్ హిమ్ ఈ వర్డ్ని మనం కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కామాని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక చూసినట్లయితే వెన్ అండి వెన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చేస్తున్నప్పుడు అండి చేస్తున్నప్పుడు అంటే మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం నేను చేస్తున్నప్పుడు లేదా నేను వెళ్తున్నప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతన్ని కలిశాను నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతన్ని కలిశాను నేను మీకు చెప్తున్నప్పుడు అతన్ని చూశాను ఇలా చెప్తున్నప్పుడు అండి చెప్తున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే ఇక్కడ వెన్ అనే పదాన్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే వెన్ హీ కాల్డ్ మీ ఐ వాజ్ బిజీ విత్ మై ఆఫీస్ వర్క్ అతడు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను ఆఫీస్ పనిలో బిజీ ఉన్నాను వెన్ యు వర్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఐ కేమ్ హియర్ మీరు ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వెన్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ టు హర్ యు కెన్ లీవ్ నేను ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోండి హీ ఆస్క్డ్ మీ వెన్ యు ఆర్ లీవింగ్ మీరు వెళ్తున్నప్పుడు అతడు నన్ను అడిగాడు అతడు నన్ను అడిగాడు హీ ఆస్క్డ్ మీ వెన్ యు ఆర్ లీవింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ లో కూడా సేమ్ అండి వెన్ అనేది మనం ప్రారంభంగా వాడినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఇంకో వర్డ్ ని మనం కనెక్ట్ చేసే ముందు ఇంకో క్లాస్ ని మనం కనెక్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ కామా అనేది వాడాలి కానీ ఈ సెంటెన్స్ లో చూడండి వెన్ ని మనం మిడిల్ లో తీసుకున్నాం అంటే ఇంకో క్లాస్ ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయలేదు అంటే వెన్ తోటి ఇక్కడ మెయిన్ మెయిన్ క్లాస్ అనేది ఇదే కాబట్టి మనం మిడిల్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం కామా అనేది తీసుకోకూడదు ఓకే ఓకే వెన్ అంటే అర్థమైంది కదండి ఎప్పుడైనా చేస్తున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేటువంటి అర్థాలను తీసుకురావడానికి ఓకే ఇక చూసినట్లయితే వైల్ వైల్ అంటే డగా అంటే ఇక్కడ చూడండి వెళ్తుండగా మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం వెళ్తుండగా లేదా మాట్లాడుతుండగా చేస్తుండగా తింటూ ఉండగా అని అంటుంటాం నేను వెళ్తుండగా అతన్ని చూస్తాను నేను మా నేను చేస్తుండగా మీరు వెళ్ళిపోయారు చేస్తుండగా మాట్లాడుతుండగా వెళ్తుండగా అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి వైల్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ ఐ కాల్ యూ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తుండగా నేను మిమ్మల్ని పిలిచాను వైల్ ఐ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై హౌస్ ఐ సా మునిరాజ్ నేను మా ఇంటి నుండి వస్తుండగా నేను మునిరాజును చూశాను ఈ సెంటెన్స్ లో చూడండి వెళ్తుండగా వస్తుండగా ఇలా అండి వస్తుండగా వెళ్తుండగా తింటూ ఉండగా మాట్లాడుతుండగా అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి వైల్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది వైల్ హీస్ స్టడింగ్ యు డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ అతడు చదువుతుండగా మీరు అతన్ని మందలించకండి 
డిస్టర్బ్ చేయకండి విసుకుపించకండి అన్నట్టుగా అర్థం అవుతుంది హీ డిట్ గెట్ ఇన్ వైల్ ద బస్ రన్నింగ్ అతడు బస్సు నడుస్తుండగా ఎక్కాడు బస్సు నడుస్తుండగా ఎక్కాడు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తుండగా అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే వైల్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇందులో కూడా సేమ్ అంటే కామా రూల్ అనేది సేమ్ ఓకే నా ప్లేస్ ఇక్కడ మనం వైల్ అనేది ముందుగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వేరే క్లాస్ని వేరే పదాలను మనం కనెక్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ కామాని వాడడం ఇందులో అయితే వైల్ని మనం మిడిల్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి అంటే క్లాజ్ అనేది ఇది మెయిన్ క్లాజ్ అనేది వేరే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం కామా అనేది వాడడం జరగదు ఓకే నా వెనెవర్ వెనెవర్ అంటే అప్పుడు అల్లండి అంటే ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడల్లా మాట్లాడుతుంటున్నప్పుడల్లా లేకపోతే తింటున్నప్పుడల్లా అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తున్నప్పుడల్లా అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వెనెవర్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం మీరు వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడే ఉండండి మీరు వచ్చినప్పుడల్లా అతన్ని కలవండి అని అంటుంటాం ఇలా వచ్చినప్పుడల్లా చేసినప్పుడల్లా అనేటువంటి పదానికే వెనెవర్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది వెనెవర్ ఐ గో టు దుబాయ్ ఐ స్టే టు హోటల్ నేను దుబాయ్ పోయినప్పుడల్లా నేను హోటల్లో ఉంటాను వెనెవర్ ఐ వెన్ టు దుబాయ్ ఐ స్టేడ్ ఎట్ హోటల్ నేను దుబాయ్ పోయినప్పుడల్లా నేను హోటల్లో ఉన్నాను ఇందులో చూడండి రెండింటిలో తేడా అంటే వెనెవర్ ఐ గో అని అన్నాము ఇక్కడ వెనెవర్ ఐ వెన్ అంటే సేమ్ అంటే ఆన్స్ ఒకటే కానీ కాకపోతే ఇది ప్రజెంట్లో ఉంది అంటే మనం ఫ్యూచర్ గురించి అంటే ఒక ప్రజెంట్లో తెలియజేస్తున్నాం ముందు సెంటెన్స్ కానీ ఇది పాస్ టెన్స్ గురించి తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాస్లోనే రావాలండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ క్లాస్ కూడా పాస్లోనే రావాలి ఐ విల్ బ్రింగ్ యూ బ్యాక్ హియర్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ మీకు కావలసినప్పుడల్లా నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను వెన్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ మీ ఐ సే నో నువ్వు అడిగినప్పుడల్లా నేను లేదని చెప్తాను నేను లేదని చెప్తాను ఇలా వెనెవర్ అంటే ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తున్నప్పుడల్లా అనే పదాన్ని తెలియజేయడానికే వెనెవర్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇది కూడా కామా రూల్ అండి వెనెవర్ అనే క్లాజ్ మనం ఈ పదాన్ని ముందు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కామా అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చూడండి వెనెవర్ అని మనం మెడిల్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కామాని వాడడం జరగదు యాజ్ సూన్ యాజ్ అండి యాజ్ సూన్ యాజ్ అని అంటే మనం అప్పుడప్పుడు ఉంటుంటే ఏదైనా ఒక పనిని చేయగానే అంటే రాగానే తినగానే మాట్లాడగానే అంటుంటావు కదండి నువ్వు వెళ్ళగానే అతన్ని కలవు నువ్వు రాగానే అతన్ని కలవు నువ్వు చేయగానే అక్కడికి వెళ్ళు అని అంటుంటామండి ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయగానే రాగానే మాట్లాడగానే తినగానే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే యాజ్ సూన్ యాజ్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది యాజ్ సూన్ యాజ్ యు కమ్ హోమ్ యు కెన్ కాల్ టు మీ మీరు ఇంటికి రాగానే మీరు నాకు కాల్ చేయండి As soon as I came to office, I met Muniraj. I was in the office, I met Muniraj. As soon as he has had his dinner, he slept. He was in the morning, he was in the morning, he was in the morning. I talked to him as soon as he came. అతడు రాగానే నేను అతనితో మాట్లాడాను అతనితో మాట్లాడాను ఇలా అండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా కామా రూల్ అండి సేమ్ ఇక్కడ యాజ్ సూన్ యాజ్ ముందుగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కామా ఇక్కడ మనం యాజ్ సూన్ యాజ్ ని మెడిలో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కామా లేదు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయగానే అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే యాజ్ సూన్ యాజ్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ నాట్ అండి ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ నాట్ అంటే కాకపోతే కాకపోతే అంటే ఏదైనా ఒక పనిని చేయకపోతే అని అర్థం అండి ఏదైనా ఒక పనిని చేయకపోతే అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే ఇఫ్ నాట్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూ డు నాట్ స్టడీ వెల్ యు కెన్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నువ్వు బాగా చదవకపోతే నువ్వు మంచి మార్కులు పొందలేవు If she does not go there, she cannot meet him. Ame akadi ki pote tappa, ame atani kalava ledu. Ikkada churandi tappa ondi, ikkada chadavaka pote. Ikkada churandi, nubu baga chadavaka pote. Ame akadi ki pote tappa. Ante renditlo teda le, eem ledu andi, vedam eem ledu. 
పదం చెప్పడానికి భేదం కానీ మీనింగ్ అనేది అర్థం అనేది ఒకటి అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆమె అక్కడికి పోకపోతే లేదా వెళ్ళకపోతే అనే అటువంటి పదానికి బదులుగా మనం ఇక్కడ తప్ప అని మేడం అక్కడికి పోతే తప్ప అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు మీకు సులువుగా అర్థం అవ్వాలంటే ఆమె అక్కడికి వెళ్ళకపోతే అని అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఇఫ్ హీ కమ్స్ హియర్ ఐ విల్ టాక్ టు హిమ్ అతడు ఇక్కడికి వస్తే నేను అతనితో మాట్లాడతాను ఇఫ్ ఐ డు నాట్ మీట్ హర్ ఐ కెన్ నాట్ టాక్ టు హర్ నేను ఆమెను కలవకపోయినట్లయితే నేను ఆమెతో మాట్లాడలేను నేను ఆమెతో మాట్లాడలేను ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి కామారులు అంతే అండి ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ అనే ఈ కండి ఆ ఇఫ్ అనే పదాన్ని మనం ముందుగా తీసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా కామా అనేది మనం వేరే పదాన్ని కనెక్ట్ చేసే ముందు వేరే క్లాస్ని కనెక్ట్ చేసే ముందు కామా అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఏదైనా ఒక పనిని చేయకపోతే అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే ఇఫ్ నాట్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇక చూసినట్లయితే అన్లెస్ అండి అంటే ఇఫ్ నాట్ కి అన్లెస్ కి ఎటువంటి తేడా కూడా లేదండి పదం వేరు కానీ అర్థం మాత్రం ఒకటే అండి ఇఫ్ నాట్ అన్లెస్ ఈ రెండు పదాలు చెప్పడానికి వేరైనా అర్థం మాత్రం ఒకటే అండి ఓకే అన్లెస్ అంటే తప్ప లేదా కాకపోతే ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం అప్పుడప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్తే తప్ప అతన్ని కలవలేరు మీరు ఈ పని చేస్తే తప్ప మీరు మంచి మార్కులు పొందలేరు అని అంటుంటారు లేదా మీరు ఈ పని చేయకపోతే మీరు మంచి మార్కులు పొందలేరు మీరు అక్కడికి వెళ్ళకపోతే మీరు అతన్ని కలవలేరు అన్లెస్ యూ స్టడీ వెల్ యు కెన్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నువ్వు బాగా చదివితే తప్ప నువ్వు మంచి మార్కులు పొందలేవు అన్లెస్ యూ స్టాప్ స్పోకింగ్ యు విల్ బికమ్ యాజ్ అన్ ఇల్ ఏమన్నాడు అన్లెస్ యూ స్టాప్ స్మోకింగ్ యు విల్ బికమ్ యాజ్ అన్ ఇల్ మీరు పొగ త్రాగడం ఆపకపోతే మీరు ఒక రోగిగా మారుతారు అన్లెస్ యు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యు కెన్ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోతే మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేరు అంటే నేర్చుకోలేరు సారీ అండి ఇక్కడ యు కెన్ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే మాట్లాడలేరు అని ఇచ్చాను కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేరు అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది unless you prepare well you cannot get a job nuvu baaga prepare avvakapothe nu udyogam sadhinchalevu ilandi edaina oka padanni cheyakapothe maatladakapothe vellakapothe anne atuvadi padalanu telijayadaniki unless ane padanni vaadam jarutundi thank you for watching give a like and share